ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி பிட்மேப்பில் அதாவது முன்னாடி ஒரு டூட்டோரியலில் பார்த்துருந்தோம் கோரல் ட்ராவலில் பிட்மேப்னால் என்ன அது எப்படி நம்ம எப்படி ஒர்க் பண்ணுறது பிட்மேக் ஆப் ஆப்ஷனை எப்படி பய பயன்படுத்துறது அப்படின்னு பார்த்தோம் இந்த தடவை அதே பிட்மேப் ஆப்ஷனில் உள்ள சில இம்பார்ட்டண்ட்டான செட்டிங்ஸை பற்றி பார்ப்போம் அதாவது ஒரு சாதாரணமாக ஒரு இமேஜ் நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஒரு ஃபைல் எடுத்து ஒரு ஃபோட்டோஸ் இல்லைன்னா ஒரு 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 லேண்ட்ஸ்கேப் ஒரு 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 பிக்சர் எடுத்து நம்ம ஒர்க் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அந்த பிக்சருக்கு வந்து எப்பயுமே வந்து கிளாரிட்டி அதே நேரத்தில் கலர் கரெக்ஷன் ஒரு பிரைட்னஸ்ஸாக இருக்கட்டும் கான்ட்ரஸ்ட்டாக இருக்கட்டும் இல்லைன்னா அதோட டெப்த் எல்லாம் வந்து எப்பயுமே ஒரே அளவாக கிடைக்காது அந்த மாதிரி நேரத்தில் வந்து நமக்கு சின்ன சின்ன சேஞ்சஸ் எல்லாம் பண்ண வேண்டி வரும் இப்போ ஒரு படத்துக்கு வந்து கிளாரிட்டி குறைவா இருக்குது கிளாரிட்டி மீன்ஸ் ஒரு பிரைட்னஸ் குறைவாக இருக்குது அப்போ வந்து நம்ம அந்த பிரைட்னஸ்ஸை கொஞ்சம் கூட்டணும் கான்ட்ரஸ்ட் குறைவாக இருக்குது அதை கொஞ்சம் கூட்டணும் இப்போ இந்த மாதிரி உள்ள ஃபோட்டோஸ் எல்லாம் சின்ன சேஞ்சஸ் எல்லாம் பண்ணி கொஞ்சம் ஃபோட்டோஸை வந்து கொஞ்சம் பெர்ஃபெக்டாக பெர்ஃபெக்டாக எப்படி பண்ணுறது அப்படின்றத இந்த இன்றைக்கி பிட்மேப்பில் இருக்க ஆப்ஷன்ஸ் அதாவது இமேஜ் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் லேப் அப்படின்ற ஒரு ஆப்ஷனை பயன்படுத்தி எப்படி நம்ம பண்ணுறது அப்படின்னு பார்ப்போம் அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு வந்து நமக்கு தேவையான இமேஜை வந்து சூஸ் பண்ணிக்கோங்க நான் ஒரு சாம்பிளுக்காக ஒரு இமேஜ் நான் எடுக்கிறேன் ஓகேங்களா இப்போ இப்படி ஒரு இமேஜ் நான் எடுத்திருக்கேன் அது எந்த இமேஜாக வேணாலும் இருக்கலாம் ஓகேங்களா அது ஒரு பிட் மேப்பாக இருக்கணும் அவ்வளோதான் ஒரு இமேஜ் ஃபைல் அந்த மாதிரி ஜேஃபெக் ஃபை இமேஜோ ஏதாவது இப்படி ஒரு ஃபைல் நம்ம சூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இந்த ஃபைலுக்கு வந்து எனக்கு வந்து பிரைட்னஸ் கொஞ்சம் பத்தலை அப்படின்ற போது என்ன பண்ணலாம்னா அதே பிட் மேப்பில் இருக்கக்கூடிய இந்த ஆட்டோ அட்ஜஸ்ட் அப்படின்னு கொடுத்தோம்னா டிஃபால்ட்டாக அதுவாகவும் சாஃப்ட்வேர் டிஃபால்ட்டாக அதுவாக ஒரு அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டுக்கு வந்துடும் இப்போ கொடுத்து பார்த்தா தெரியும் பார்த்தீங்களா கொஞ்சம் பிரைட்னஸ் குறைவாக இருந்தாலும் அதுவாக ஆட்டோமேட்டிக்காக பிரைட்னஸ் கொஞ்சம் கொடுத்துக்கிச்சு இது ஆட்டோமேட்டிக்கான சிஸ்டம் கண்ட்ரோல் செட் கொடுக்குறேன் ஷார்ட் கட் அண்டூ பண்ணுறதுக்கு ஓகே அடுத்து வந்து பிட் மேப்பில் இமேஜ் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் லேப் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது இதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு விண்டோ வரும் இந்த விண்டோவை பார்த்தா உங்களுக்கு தெரியும் இந்த விண்டோவில் மேலே கொஞ்சம் டூல்ஸ் இருக்குது இது வந்து ரொட்டேட் பண்ணுறது இமேஜை வந்து நம்ம ரொட்டேட் பண்ணுமா ரொட்டேட் பண்ணிக்கலாம் இது இந்த அளவுக்கு இதில் தேவையில்லாத தான் ஏன்னா நம்ம அதிலே இந்த விண்டோவிலே நம்ம பண்ண முடியும் அப்புறம் ஹேண்டு வந்து இதை மூவ் பண்ணி பார்க்குறதுக்கு இந்த மாதிரி டூல் இதை சூம் பண்ணுறது சூம் அவுட்டு சூம் இன் இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணுறதுக்கு இதை விட நம்ம யூஸ் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான ஆப்ஷன்ஸ் இந்த சைடு தான் இருக்குது அதாவது கொஞ்சம் ஆப்ஷன்ஸ் பார்த்தே தெரியும் இந்த ஆப்ஷன்லாம் சாதாரணம் இந்த ஃபோட்டோஷாப்லாம் யூஸ் பண்ணுறவங்களாக இருந்தால் அவங்களுக்கு இந்த ஆப்ஷனை பற்றி தெரிஞ்சிருக்கும் அதாவது ஒரு இமேஜுக்கான கிளாரிட்டி அதாவது அதனுடைய தன்மையவே மாற்றுறது தான் இந்த ஒரு ஆப்ஷன்ஸ் அதாவது டெம்பரேச்சர் டின்ட் சாச்சுரேஷன் பிரைட்னஸ் கான்ட்ராஸ்ட் ஹைலைட்ஸ் ஷேடோ மிட்டோன்ஸ் இந்த ஹைலைட்ஸ் ஷேடோ மிட்டோன்ஸ் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் வந்து நமக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லானது அதே நேரத்தில் ஒரு பிக்சருக்கு வந்து ஷார்ட்டாக இப்போ நீங்கள் இந்த கோரல் ட்ரா ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கீங்க ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கும்போது சாதாரணம் இமேஜில் ஒர்க் பண்ணுறவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா கோரல் ட்ராவில் ஒர்க் பண்ண முடியாத இமேஜ் ஃபைலை வந்து ஃபோட்டோஷாப்பில் ஒர்க் பண்ணிவிட்டு இங்கே கொண்டு வருவாங்க இப்போ இப்போ இருக்க வெர்ஷன்லாம் பெரிய பிரச்சனை இல்லை அதாவது இப்போ இருக்க எக்ஸ் செவன் எக்ஸ் எயிட் எக்ஸ்டென்லாம் ஆயிடுச்சு இப்போ இந்த ஒரு வெர்ஷனில் இருக்க சாஃப்ட்வேர்கள்லாம் வந்து நமக்கு இதிலே வந்து மேக்ஸிமம் இந்த மாதிரி செட்டிங்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க நல்லா பெர்ஃபெக்டாக கிடைக்கிது அதெல்லாம் இதிலே நமக்கு அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதோடைய டெம்பரேச்சர் அப்படின்னும் போது அதோட டெம்பரேச்சர் அட்ஜஸ்ட் பண்ணோம்னா தெரியும் இங்கே ப்ரீவியூ நம்ம பார்த்துக்கலாம் இந்த அட்ஜஸ்ட் பண்ணும்போது பாருங்கள் அதோட ப்ரீவியூ தெரியும் இந்த மாதிரி நமக்கு தேவை தகுந்த மாதிரி அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் சாச்சுரேஷனும் அதே மாதிரி தான் பாருங்களேன் கொஞ்சம் கலர் அந்த ஃபேஸை பார்த்தா உங்களுக்கு புரியும் இந்த ஃபேஸ் வந்து இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சம் கலர் கூடுதல் வேணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த மாதிரி நம்ம சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் டின்ட் சாச்சுரேஷன் சாச்சுரேஷனை ஃபுல்லாக டிம் ஆக்கிட்டோம்னா பிளாக் அண்ட் ஒயிட் மோடுக்கு போயிடும் இந்த மாதிரி பண்ணலாம் அப்புறம் கீழே வந்து பிரைட்னஸ் பிரைட்னஸ் வேணால் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் பிரைட்னஸ் கொஞ்சம் கூட்டணும் இந்த மாதிரி ஓகேங்களா கான்ட்ராஸ்ட் அதையும் கூட்டணும் இல்லை கான்ட்ராஸ்ட் இன்னும் இவ்வளோ ஏன்னா கொஞ்சம் குறைக்கணும் இது நம்ம
இப்போ இந்த ஹைலைட் ஷேடோ மிடன்ஸ் அப்படின்னும் போது இதில் இந்த ஃபோட்டோஸில் ஹைலைட் எது ஷேடோ எது மிடன்ஸ் எதுன்னு நம்ம ஃபஸ்ட்டு புரிஞ்சுக்கணும் அதாவது இந்த ஃபோட்டோவை நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இந்த ஒரு இந்த பிளாக் ஏரியா இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த ஏரியாவில் வந்து ஷேடோ பிறகு இந்த ஹைலைட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது இந்த பிரைட்டாக இருக்குது நல்ல பிரைட்டாக இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஏரியாவில் வந்து ஹைலைட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இந்த ஃபோட்டோஸில் இருந்து பாருங்கள் இந்த ஏரியா ஹைலைட் இந்த ஃபேஸில் இருக்க இது ஹைலைட் இந்த இரண்டுக்கும் இடைப்பட்ட ஒரு ப இடங்கள் இருக்குது அது சில ரொம்ப ஹ ஹைலைட்டும் இல்லாமல் அதே நேரத்தில் ஷேடோ ரொம்ப டார்க்கும் இல்லாமல் இருக்க இடங்களை வந்து மிடன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதாவது இந்த ஃபோட்டோவில் நம்ம ஹைலைட்டான ஏரியாவை வந்து நம்ம இன்னும் கூட ஹைலைட் பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த ஹைலைட் இது ஸ்லைடராக கொஞ்சம் இப்போ இந்த மாதிரி இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா அதே நேரத்தில் ஷேடோவாக இருக்க ஏரியாவை இன்னும் கொஞ்சம் கூட நம்ம டார்க் பண்ணோம்னா டார்க் பண்ணிக்கலாம் அதை பண்ணும்போது உங்களுக்கு புரியும் அதே நேரத்தில் அந்த ஷேடோவை இன்னும் குறைக்கணும் அப்படின்னு நினச்சா இந்த மாதிரி ஷேடோ நமக்கு இவ்வளோ தேவையில்லை அப்படின்னு நினச்சா இந்த மாதிரி பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா அப்புறம் மிட்டர்ன்ஸ் மிட்டர்ன்ஸ்னு சொல்லியிருக்கேன் அதாவது இரண்டுக்கும் இடைப்பட்ட ஒரு பகுதி தான் இந்த மிட்டோன்ஸ்னு சொல்லக்கூடிய அந்த பகுதி இந்த மிட்டோன்ஸுக்கு வந்து நம்ம எந்த அளவுக்கு வேணுன்றதை நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இந்த இப்போ இருக்க இந்த வெர்ஷன்லாம் நம்ம நமக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு ஆப்ஷன் தான் நம்ம இதிலே நம்ம மேக்ஸிமம் ஒர்க்கெல்லாம் முடிச்சிடலாம் நமக்கு அடிஷ்னலாக வேறு ஒரு சாஃப்ட்வேரை தேடி போக வேண்டிய தேவையில்லை ஓகேங்களா இதான் வந்து இதில் உள்ள ஒரு ஃபோட்டோவை வந்து நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறதுக்கான ஒரு செட்டிங்ஸ் இதெல்லாம் முடிஞ்சுன்னா நம்ம ஓகே கொடுத்துக்கலாம் ஓகே கொடுத்தோம்னா அந்த ஒரு எஃபெக்ட் இதில் அப்ளை ஆகிரும் இப்போ அண்டு கொடுக்குறேன் இப்போ தேவையில்லை அதனால் அடுத்து வந்து பாருங்கள் இது இன்னொரு ஆப்ஷன் இதில் நம்ம எல்லாம் ஒர்க் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னும் போது நமக்கு தேவையான ஓகே கொடுத்து நம்ம அந்த ஒரு ஆப்ஷனை செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் அதே வேலையில் கீழே மேலே ஒரு ஆட்டோ அட்ஜஸ்ட் அப்படின்ற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது இது ஆட்டோ அட்ஜஸ்ட்னா அந்த பிக்சரை டிஃபால்ட்டாக அதுவாக வந்து அந்த சாஃப்ட்வேரே அதுக்கு தேவையான ஒரு ரீதியில் எந்த மாதிரி வேணுன்றத அதுவாக அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கணும் அதே நேரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா பிட் மேப்பில் நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஆப்ஷன் பார்த்துருந்தோம் ஆட்டோ அட்ஜஸ்ட்னு அதே ஆப்ஷன் தான் இங்கேயும் கொடுத்துருக்காங்க அந்த மாதிரி பண்ணிக்கலாம் பிறகு அடுத்து ஒரு கொஞ்சம் இம்பார்ட்டான ஒரு விஷயம் என்னென்னா மேலே இருக்க ரெண்டு ரெண்டு டூல் கொடுத்துருக்காங்க அது ஒரு பிக்கர் டூல் ரெண்டு பிக்கர் டூல் கொடுத்துருக்காங்க இந்த டூல் எதுக்கு யூஸ் ஆகுதுன்னா இந்த ஃபஸ்ட்டு வந்து செலக்ட் ஒயிட் பாயிண்ட்டை நம்ம சூஸ் பண்ணுறது அதாவது இந்த இப்போ இந்த ஏரியாவில் பாருங்கள் இந்த ஒரு பாயிண்ட் நான் சூஸ் பண்ணுறேன் சூஸ் பண்ணிவிட்டு பார்த்துங்க இதில் பிரைட்னஸில் அட்ஜஸ்ட் பண்ணால் உங்களுக்கு புரியும் ஓவராலாக நமக்கு வந்து பிரைட்னஸ் கூடும் இதான் வந்து வைட் ஓகேங்களா அதே மாதிரி பிளாக் பாயிண்ட் இருக்குது பிளாக் பாயிண்ட் நம்ம சூஸ் பண்ணிக்கலாம் பிளாக் பாயிண்ட்டை சூஸ் பண்ணி அதே மாதிரி அந்த ஏரியாவை எந்த அளவுக்கு நம்ம சூஸ் பண்ணுற ஏரியா தான் அதாவது எந்த ஏரியா நம்ம சூஸ் பண்ணுறோமோ அந்த ஏரியாவோட கிளாரிட்டி கூட அதாவது பிரைட்னஸும் கான்ட்ராஸ்ட்டு இந்த மாதிரி உள்ள இதில் உள்ள ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாத்தையும் கூட்டவாக குறைக்கிறதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக யூஸாக இருக்கும் அதான் இந்த வந்து இந்த பிக்கர் டூலோட இது இது நமக்கு தேவையில்லை நம்ம பண்ண செட்டிங்ஸ் எல்லாம் நார்மலாக இல்லை தப்பாக ஆயிடுச்சு அப்படின்னா கீழே ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை கீழே இருக்க ரீசெட் டு ஒரிஜினல் அப்படின்ற ஆப்ஷன் இருக்குது கீ அதுக்கு நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ரீசெட் பழைய நார்மலான ஆப்ஷன்ஸுக்கு வந்துடும் நீங்கள் வேணால் சின்ன ஒரு வியூ பார்க்கணுன்றதுக்காக இந்த ஒவ்வொரு ஒர்க் பண்ணும்போது அது வந்து ஸ்க்ரீன்ஷா க்ரியேட் ஸ்னாப்ஷாட் எடுத்து வச்சுக்கலாம் இப்போ இந்த ஒரு இந்த ஒரு ஒர்க்கில் இது ஒரு ஸ்னாப்ஷாட்டாக இருக்குது சின்ன ஒரு அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்லாம் பண்ணிவிட்டு பாருங்கள் இது ஒரு ஸ்னாப்ஷாட் எடுத்து வச்சுக்கலாம் அடுத்து வந்து இன்னொரு ஒர்க் பண் இன்னொரு சேஞ்சஸ் பண்ணி பாருங்கள் இது ஒரு ஸ்னாப்ஷாட் எடுத்து வச்சுக்கலாம் இந்த மாதிரி எடுத்து பா அது எது பெட்டர் அப்படின்னு நம்ம சூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா இப்போ கொஞ்சம் எடுத்து நம்ம எடுத்து ஸ்னாப்ஷாட் எடுத்து வச்சுக்கிட்டோம்னா ஒரு ஒரு அஞ்சோ ஆறு ஸ்னாப்ஷாட் இந்த மாதிரி எடுத்துக்கிட்டோம்னா நமக்கு இதில் க கடைசியில் இந்த மாதிரி செக் செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் எது நமக்கு பெட்டராக தெரியுதோ அதை நம்ம இப்படி சூஸ் பண்ணிக்கிட்டு ஓகே கொடுத்தோம் அப்படின்னா அந்த எஃபெக்ட் வந்து இதில் அப்ளை ஆகிரும் அதுதான் வந்து இந்த பிட் மேப்பில் இருக்கக்கூடிய இமேஜ் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் லாப் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஆப்ஷனோட யூஸ் இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான ஆப்ஷன் தான் இமேஜை வச்சு நம்ம ஒர்க் பண்ணும்போது யூஸாக இருக்கும் ஓகேங்களா எந்த ஒரு ஃபோட்டோவாக இருந்தால் நீங்கள் கோரல் ட்ராவில் ஒரு ஃபோட்டோவை இம்போர்ட் பண்ணி உள்ளே கொண்டு வந்து நீங்கள் ஒர்க் பண்ணும்போது கண்டிப்பாக இந்த ஆப்ஷனை
இது மட்டும் இல்லாமல் இன்னும் நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபோட்டோஷாப் பற்றியெல்லாம் வேணும்னு சொல்கிறாங்க அவங்களுக்கெல்லாம் வீடியோ கொடுக்குறேன் அடுத்து இந்த இந்த ஒரு செக்ஷன் முடிஞ்ச பிறகு அடுத்த செக்ஷனில் பாக்கி உள்ள சாஃப்ட்வேர் இன்னும் இருக்குது அதெல்லாம் நான் உங்களுக்கு நான் ஒரு கிராஃபிக் டிசைனுக்காக தேவையானதும் ஒரு வீடியோவுக்கு தேவையானதுமான டிசைன்ஸ் எல்லாம் நான் கொடுக்கலாம் வந்துருக்கேன் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்போ வந்து இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க மீண்டும் அடுத்த ஒரு வீடியோவில் சந்திப்போம் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்